de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos, eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Quero saudar a todos na grandiosa paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos por mais um sábado estar junto de vocês. Quero que este programa chegue e encontre vocês muito bem. Quero que esse programa chegue até a sua casa e encontre você com muita saúde. Esse é o programa Gerando Saúde. Então nós estamos aqui para falar um pouquinho mais com você. Nós estamos aqui para tratar um pouco mais da sua saúde. E hoje, meus queridos, olha que sábado maravilhoso, como é que você está? Eu quero que esse programa entre na sua residência e você esteja muito bem. Mas se você estiver com alguma dificuldade, creia que o Senhor Jesus está aí do seu ladinho, te ajudando a passar por ela. Nós estamos na programação do Novembro Azul, falando um pouquinho mais sobre os homens, os cuidados que os homens devem ter, a importância desses homens após seus 50 anos... É, tomarem alguns cuidados anuais, irem aos, irem aos médicos necessários, dependendo dos problemas. Então, este novembro azul, nós estamos falando para você, homem, o quanto é importante você se cuidar. Quero também agradecer a todos que compartilham conosco, que fica o sábado à tarde... A partir das três e meia, fica conosco, manda suas perguntas. Então, eu quero te agradecer o quanto é importante você estar nessa programação conosco, o quanto é importante você mandar a tua experiência, falar um pouco do que está acontecendo com você. Então, isso vai servindo para todos aqueles que nos ouvem, vai servindo para aqueles que, de repente, estão passando pela mesma dificuldade. Então, é muito importante. Eu quero te agradecer. E começar esse programa com um abraço, com um beijo a todos vocês. Mas também quero pedir que você ore comigo nesta tarde, para que nós possamos agradecer a Deus pela vida, o quanto é importante Deus estar conosco. Vamos orar. Eterno e maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer pelo dom da vida, pela tua presença, pelo teu amor, por tudo, Senhor, que tu tem nos dado. Enche-nos da tua graça, da tua presença e da tua proteção. E onde nós passarmos, Senhor, onde nós estivermos, que tu possa nos guiar com muita saúde, com muito amor. É o que eu te peço hoje sempre, em nome de Jesus. Um beijo, olha como o Senhor Jesus é maravilhoso. Nós estamos aqui todos juntos, todos juntos para falar, para curtir esta vida e para reconhecer a presença dEle em cada um de nós. Eu quero também ler um texto, um texto maravilhoso, que está em Salmo 5, que nos diz, Dá ouvido a minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. 
Então, essa palavra é maravilhosa, agradecendo a Deus, porque Ele tem nos ouvido, Ele tem estado conosco, Ele é aquele que nos livra das dificuldades, mas também é aquele que nos ajuda nos momentos das dificuldades. Então, quero agradecer ao nosso Senhor por tudo que Ele tem sido nas nossas vidas, pela a presença dEle em todas as situações. E nós sabemos que quando nós estamos nos dias difíceis, nos dias mal que nós podemos clamar e Ele será conosco sempre. Meus queridos, hoje também nós vamos falar, é, nós tivemos algum imprevisto, mas nós vamos falar hoje sobre a importância do suporte psicológico né, nos, diagnósticos, nos, diagnóstico, é, nos diagnósticos médicos, é, em relação à doença do câncer, o quanto é importante é, o amparato psicológico. Então é isso que eu quero, que nós vamos falar nesta tarde. Então quero que você fique aí, mande a sua observação para nós, compartilhe conosco e nós vamos fazer um programa maravilhoso hoje para a graça do Senhor. Um beijinho a todos, nós vamos para o intervalo e já voltamos. De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus. Desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar arroba AD Perus Oficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Meus queridos, nós estamos no programa Gerando Saúde. Hoje nós vamos falar da importância do amparo da psicologia nos tratamento das doenças de câncer. O quanto os psico-oncologistas têm dado um suporte aí para a equipe médica, para tem dado um suporte para a família e tem dado um suporte grandioso para o próprio paciente. Nos programas anteriores, nós falamos é, sobre é, a questão da próstata, o câncer de próstata. É um câncer que é um, um dos que mais matam né, no nosso país, é o câncer de próstata. Então, nós falamos, num, num, no, acho que na abertura do novembro, nós falamos sobre isso, a importância dos homens que estão nos ouvindo, ele procurar fazer os seus exames. É, a partir dos seus 50 anos, então, fazer o seu exame de próstata todo ano, anual, passa a ser anual a partir dos 50 anos. Para aqueles que têm casos de câncer na família, ele tem que começar a fazer seus exames anuais a partir dos 45 anos. Então, isso é muito importante para os homens, porque é um dos cânceres que mais mata no Brasil. É importante também, né? nós falamos uma coisa muito interessante, o quanto essa mulher 
tem ajudado este homem a procurar os seus cuidados médicos. Então, mulher, o quanto é importante que você, o teu papel dentro desta família, que às vezes os homens têm medo de procurar. A equipe médica tem medo de ir atrás. Mas nós contamos aí com as mulheres ajudando esses homens. O câncer em si, muitas vezes, nós temos visto o quanto esses homens têm medo de procurar. Às vezes percebe uma interferência na, na forma de urinar, às vezes percebe que está tendo essa continência urinária, às vezes percebe que o jato da urina está, está diminuído, às vezes percebe que não consegue estar é, tá urinando naquele momento, ou ele, ele para e vem os jatos, pouquinhos jatos na, na urina e ele vai percebendo, ou às vezes sangue na hora de urinar. Então, assim, tem sempre alguns sintomas que vai se dando através da própria urina na forma de urinar. E isso é um dos sintomas importantes que faz com que você perceba que você não está no normal. Então, é interessante que você entenda, homens, que a forma como você o utilizava, a forma como você ia ao banheiro, hoje você está percebendo que não está dentro de uma forma normal. E é importante procurar. Que médico? Urologista. Você vai no urologista, vai marcar sua consulta, ele vai passar os exames que são necessários para que você possa ser acolhido ali, para que você possa ter um resultado. É muito importante também você saber que a, se, você, se você vai antes, se você trabalha em uma prevenção, nem sempre os problemas que você possa estar tá na próstata é um câncer. Mas às vezes você pode ter um outro tipo de problema que é totalmente tratável, é totalmente é necessário é naquele momento em que você está percebendo que tem alguma coisa errada. Então, os diagnósticos, às vezes, de câncer, 90% eles são é, curáveis, porque a pessoa procura é, preventivamente, ela procura antes de se tornar casos mais graves. Então, é muito importante você fazer isso. Outra coisa importante, é, às vezes eu... Nós percebemos, nós da área da psicologia, a dificuldade que o homem tem de procurar um médico. E muitas vezes a dificuldade é o medo de ir ao médico. Medo de ir ao médico, medo de receber um diagnóstico de algum problema mais grave, medo de toda aquela rotina dele ser mudada. Então, você que está nos ouvindo... É muito importante o trabalho da prevenção. É muito importante você estar indo ao médico para tratar, para assim que perceber uns sintomas, já procurar um médico para trabalhar aí essa prevenção, para já trabalhar uma cura, já receber um amparo médico necessário, um amparo medicamentoso necessário. Então é muito importante que você faça isso. Eu quero falar com você nesta tarde, é, todo o suporte que o, que o psico-oncologista pode te dar. Quero falar com você sobre, toda vez que se tem um diagnóstico de câncer, muitas vezes é, você perde o seu chão, muitas vezes você percebe que vai morrer. É bem assim. Toda vez que uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, o estigma de câncer, né, a futura, é, no passado, quando as pessoas percebiam que, que elas estavam com câncer, o amparo médico, o tratamento médico do passado, ele levava as pessoas a terem medo da morte, porque sabia que ia morrer. Mas não é o caso do momento hoje, meus queridos. 
Hoje nós temos o amparo médico, nós temos é, muita forma de, de ser tratada a questão do câncer. Nós temos aí uma evolução da medicina de uma forma grandiosa. Então, é importante que quando você recebe esse diagnóstico, seja lá por qual for, homens e mulheres, quando você receba esse diagnóstico, você não se coloque como aquele que a vida finalizou. Porque tem tratamento e os tratamentos estão super avançados, principalmente quando se recebe um diagnóstico bem no comecinho, quando é bem preventivo, quando a pessoa está ali sempre se cuidando e ela recebe um diagnóstico bem, bem prematuro. Então isso é muito importante. E aí, quando a pessoa recebe, ela já fica com aquele medo grandioso, como se ela fosse morrer. Quando ela recebe esse diagnóstico, a vida, parece que a vida dela mudou, a vida dela vai mudar 360 graus. Então o medo dela não ter mais o controle desta vida, o medo de tudo fugir das suas mãos é grandioso. Então muitas vezes a pessoa nega essa doença, muitas vezes a pessoa nega de querer fazer esse tratamento. Então, eu quero trazer para você, exatamente nesta tarde, para que você observe. Por que o medo de ir ao médico, né? Tem muitas pessoas que têm medo de ir ao médico. Tanto necessário você ir e saber que está tudo bem. Olha como é maravilhoso você poder ir e vir e saber que está tudo bem. Não ficar com medo de ir. Porque o medo vai manter você numa fantasia grandiosa e ela pode te paralisar dentro desta fantasia. Fazer com que você desenvolva, de repente, algumas doenças no corpo por conta deste medo. Então, o suporte psicológico, ele atua aí, te ajudando, tirando aí esse mito do que ficou na tua cabeça. É, tirando os medos ajudando você nessa questão de você entender que você não tem a doença. Então, tira as suas fantasias, que ela se potencializa muito grandiosamente dentro da sua cabeça. Então, é importante que você entenda que o medo de ir ao médico pode te dar uma paralisação, pode te paralisar, pode deixar você mais com problemas do que você realmente está. Eu vou para um breve intervalo e já volto. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom. E outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor. Sou o Diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja. Que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17h. Esperamos por vocês. Participem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. 
Nós estamos no programa Gerando Saúde e hoje nós estamos falando da importância do atendimento psicológico, do suporte psicológico para as pessoas que recebem um diagnóstico de câncer. Não sei se você tem tido pessoas próximo de você que teve talvez esse diagnóstico, não sei como que você tem lidado talvez com essas pessoas, mas a importância é, de saber esse diagnóstico cedo, bem no comecinho da doença, é que vai dar um, um amparo maior, vai ter um tratamento um pouco mais tranquilo. Então, se você perceber qualquer alteração em você, mulher, homem, mesmo nós estamos no novembro azul, esse suporte ele termina sendo para qualquer pessoa. Então, se você sabe de pessoas que está tendo algumas alterações, vá buscar o um médico. Tanto o outubro rosa como o novembro azul, ele fala desta prevenção. Ele fala da importância de você é, ter um diagnóstico precoce para que você tenha um bom tratamento e tratamento com uma eficácia grandiosa a ponto de você voltar à sua vida normal. Mas vamos pensar que na hora desse diagnóstico tudo fica muito difícil. Vamos pensar que na hora de você receber esse diagnóstico, pensando no estigma do que se, quando se fala em câncer, Ai, quando se fala em câncer parece que já está dizendo que eu estou a caminho da morte e não é verdadeiro, meus queridos. Como eu falei no, no, nesse, agora há pouco, muitas vezes não é a morte. É um momento que você vai tirar para cuidar da sua saúde. É exatamente isso. Você vai tirar aquele momento para dar uma ênfase maior em você mesmo. E o que nós estamos vendo é as pessoas com medo do diagnóstico, com medo de ir ao médico e ter esse diagnóstico e por conta disso a gente termina tendo todo esse, esse suporte, vocês terminam tendo todo esse suporte psicológico para você poder lidar aí com as suas fantasias que se criou em prol do câncer. Quando a gente fica sabendo, paciente com câncer, tem câncer, quando recebe esse diagnóstico, automaticamente ele pensa que ele pode morrer. Mas se depara com as possibilidades, ele vai pensar as possibilidades das perdas que ele vai ter. Então, quais são essas perdas? De repente, não está não ativo mais naquele trabalho, de repente, não tem aquele corpo sadio como tinha antes, de repente, de ir e vir, de não conseguir dar o, dar o suporte para a sua família. Então, são coisas que podem acontecer. Porém, o mais importante é você. O mais importante é você entender que você já está sendo assistido pelos profissionais. O mais importante é que você tem famílias que estão tá te dando esse suporte. Muitas vezes, o atendimento psicológico, além de dar esse suporte para o paciente ajudando ele a lidar com as suas angústias, ajudando ele a lidar com os seus medos. Muitas vezes, nós temos que dar também o suporte para esta família também, porque a família também fica desorganizada. O estigma câncer, medo de morte, faz com que desorganize, desestruture toda a família. Então, nós psicólogos, nós ajudamos aí, a, tanto o paciente como a família. E muitas vezes ajudamos também a equipe médica, né? na hora de dar esse diagnóstico. Que nós temos paciente, muitas vezes, que ele não tem condições de saber esse diagnóstico. Então, muitos profissionais, muitos médicos, antes de dizer para o paciente, fala para a sua família. E a família fica... É, dando todo esse suporte para este paciente. Muitas vezes ele não pergunta qual é a doença que ele tem, ele não pergunta, ele adere ao que a família está dizendo para ele fazer, mas ele mesmo, ele não faz. 
ele mesmo não entra em contato com o tratamento, sabendo do tratamento. A família que termina levando ele, mas ele não fica sabendo do estágio, ele não fica sabendo do que, que ele está fazendo, ele simplesmente é um ser que vai obedecendo o que a família fala para ele fazer. Então, muitas vezes, o tratamento psicológico está aí, ajudando esta família a lidar com uma pessoa que não quer saber qual é a sua doença. Muitos profissionais, é, muitos médicos, eles terminam falando para o próprio paciente. E tem paciente que prefere que os familiares passem a ficar sabendo do, do restante do tratamento. Então, muitas vezes tem paciente que nega, não quer saber e joga essa questão para suas famílias continuarem sendo informados sobre tal. Então, perceba o quanto é importante essa própria pessoa saber, porque os médicos, eles são muito claros, né? Muita, muitas vezes tem médicos que eles é, dão a notícia assim, de uma forma bastante... É, com exatidão, com precisão e às vezes esquece essa questão da humanização, a questão do sentimento, como que a pessoa vai receber isso. Mas tem outros, tem médicos que são bastante atenciosos nessas questões. Então, o, a importância do paciente saber e ele conhecer o que vai ser feito é muito importante. Legal, é muito importante, porque isso vai dando a ele a segurança de que cada passo que ele vai dando, ele vai tendo um retorno positivo, isso vai tirando o estigma de morte, vai tirando o pensamento dele, a fantasia de que ele vai morrer por conta daquele problema. Então, eu quero deixar para você a importância desse suporte. Muitos hospitais já têm o serviço de psico-oncologia, dando suporte para esses pacientes. Tem hospitais que às vezes está às vezes com um quadro muito lotado, termina não dando esse suporte. Mas a importância é grandiosa, porque o ser humano ele precisa confiar sempre. E, e o tratamento em si, cada vez que você passa por um, por, um, por um processo, um seguido do outro, ele vai te dando um resultado e vai dando resultados positivos quando você vai fazendo novos diagnósticos, quando você vai fazendo novos exames. Então, a importância dele lidar com esta doença de uma forma bastante é, participativa vai dando a ele força também para ele aguentar. Ele não pode negar, mas tem paciente que tem negado. É, ele nega que ele é um doente, porque ser doente é você lidar com as suas impotências. Ser doente é você lidar com as suas impossibilidades de continuar realizando, indivindo com a sua, com a sua família. Às vezes ele não quer falar a respeito, então a família fica um pouco presa, sem saber o que fazer com este com este paciente. Por isso que tem família que termina aderindo, tem família que termina é, dando este suporte para este paciente, de uma forma que ela termina acolhendo ele, porque naquele momento ele não tem condições de, vamos dizer assim, de saber toda, tudo o que se passa com ele. Então, o suporte psicológico também ajuda essas famílias, ajuda a família a se direcionar, ajuda a família e, e, e entrando com este paciente, informando ele aos poucos, tem notícias sobre o próprio tratamento que você pode dar de várias formas, então que você pode escolher o melhor momento, que você pode sempre é, é, se, se apropriar de uma determinada situação para que você possa dar a informação de quanto ele está progredindo, de quanto, de, do que ainda tem para fazer. Então, muitas vezes o suporte psicológico ele atende também a família nesse sentido. Às vezes a família ela, ela fica nesse, nesse, nesse 
fogo cruzado, né? Com a equipe médica, a psicologia, é, o, o próprio paciente, como uma forma de proteger mesmo esse paciente, como uma forma de ajudá-lo de, de, de uma forma ou de outra a se apropriar, a se entregar a esse tratamento e é muito importante porque a nossa mente ela nos dá um bom resultado ela nos ajuda é, fisicamente emocionalmente ela vai nos ajudar a encarar a questão da doença de uma forma grandiosa ela ela ajuda o nosso organismo a reagir a se a, a proteger-se a, a ir para a guerra a enfrentar de uma forma grandiosa. Então é muito importante que tu, todas as, essas questões que, que se fala em prol de câncer, que as pessoas possam uma ajudar outras, pegarem também a, o que a mídia tem trazido, né? a mídia tem trazido a evolução da medicina, o quantas pessoas têm se curado com os diagnósticos precoces, o tratamento em si, que muitas vezes são tratamentos é, que, que debilitam um pouco o corpo, mas o resultado final é muito bom. O resultado final, quando diagnosticado precocemente, é um resultado de cura. Então, nem todo câncer ele vai matar. Nem todo câncer ele vai tirar tudo de você. Porém, a maioria das vezes, você perceber... O teu corpo é muito importante. A maioria das vezes, você entender aquilo que está se passando com você é muito importante. Então, eu trago nesta tarde mais informação a respeito disso. É, às vezes, nós estamos nessa correria louca e não percebemos o corpo que temos. Não percebemos, às vezes, as alterações que o nosso corpo está dando sinal para nós. O nosso corpo ele é maravilhoso. Ele vem... Ele nos ajuda a sinalizar que tem alguma coisa errada. Ele nos ajuda a nos dizer que alguma coisa nós precisamos se atentar, nós precisamos parar e dar um suporte aí. Então, aspectos emocionais, ele vem para ouvir as suas angústias, ele vem para tirar as suas dúvidas, ele vem atuar nos seus medos, ele vem atuar nos seus desejos e muitas vezes a verbalização, você dizer dos teus medos, pode dar a você um suporte grandioso para que você entenda que os seus medos, eles têm que tirar da fantasia e trazer para o real. E esse confronto entre fantasia e realidade, você vai ver que não tem sentido. Então, o atendimento psicológico, ele é muito importante. Eu vou tomar uma água e já volto para a gente continuar sobre o assunto. A de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Bem... Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar arroba AD Perus Oficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho.
Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Meus queridos, nós estamos no programa Gerando Saúde e eu estou falando um pouco do suporte psicológico dentro do tratamento, dentro da notícia, você tem câncer. É isso que nós estamos falando nesta tarde. Eu quero também mencionar para vocês que muitas vezes é, tem familiares que termina não dando a notícia de câncer para o paciente, porque entende que ele não tem suporte para receber aquela notícia. Muitas vezes tem, tem familiares que procuram profissionais da psico-oncologia, os psicólogos, para que eles possam dar a notícia. Na minha, no meu entendimento, o quanto é importante é, você preparar essa família no atendimento psicológico ao paciente, para que ele possa receber esse diagnóstico, para que ele possa é, entrar em contato com o tratamento dele, saber o que ele tem, pelo próprio médico, que vai estar orientando ele de uma forma grandiosa, o que é que ele tem e os tratamentos que ele vai ter que fazer. Então, às vezes, a procura do atendimento psicológico, ele é muito bom, nós, nós orientamos, nós estamos juntos com a equipe médica, nós estamos juntos com o paciente, nós estamos juntos com os familiares, muitas vezes nós estamos juntos com todos, na intenção de organizar as ideias, organizar os pensamentos, organizar aí todo, toda a questão dos medos, é, organizar é, as angústias, as dúvidas que tanta família ou paciente pode ter. Mas não substitui que o próprio médico venha e diga o que a pessoa tem e qual é o tratamento que ela precisa fazer. Ele vai ter que entrar em contato com esse tratamento. Às vezes, muitas vezes, como eu já disse, ele termina indo porque os familiares deles dizem que ele tem que ir e ele não entra em contato, ele não fica sabendo que tipo de tratamento ele está fazendo. Só que nós precisamos é, trabalhar com este paciente e esta família e até às vezes a equipe médica para que ele entre em contato com aquilo que ele tem. Para que ele, o corpo dele, a mente dele se reúna de uma forma grandiosa para lutar e fazer o positivo acontecer nesse tratamento. Nós sabemos o quanto a nossa mente ela tem uma, uma, uma influência muito grande nos tratamentos, ela tem uma influência muito grande no, no, na recuperação, então é muito importante. Então nós psicólogos, quando nós somos chamados para dar esse suporte, nós trabalhamos aí com todas as crenças que está sendo limitada ou as crenças limitantes da família e do próprio paciente, para que ele possa ter toda uma organização emocional para receber esse diagnóstico e esse tratamento de uma forma grandiosa. Nós sabemos que os tratamentos eles são radioterapia, quimioterapia, as cirurgias para remoção, então assim, e outros, né? todas elas em si, ela termina agredindo um pouco a questão do físico, né? termina debilitando um pouco esse, esse, esse paciente, mas é importantíssimo, hoje nós temos é, curas grandiosas dentro de, de alguns diagnósticos de câncer, então eu quero deixar nesta tarde a importância de você poder olhar para você, a importância de você é, trabalhar é, anualmente indo ao médico, para que você possa sempre estar cuidando deste corpo. O tratamento psicológico, ele, ele vivencia de uma forma que ajude é, o paciente a aceitar a sua própria doença e que ele tenha, consiga é, os seus próprios recursos para vencer a doença. E todos nós temos esse recurso. Nós precisamos acreditar de uma forma grandiosa 
que o nosso corpo vai reagir positivamente. E como que ele reage? Nós primeiro acreditando. Então, quando a nossa mente acredita, quando nós temos... É, o descanso necessário, quando nós temos a, os medicamentos necessários. Então, assim, quando nós temos um, 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 um suporte aí, amparado em todas essas áreas, podemos ter certeza que nós teremos um recurso grandioso e muito bom para que tudo possa acontecer. Então, é importante, é, nós psicólogos damos o tratamento, nós ajudamos, nós ajudamos é, na, 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 no, a, no apelo desta família, nós estamos muitas vezes dentro, dentro da própria família, nós estamos com a equipe médica, tudo para ajudar esse paciente a encarar a essa doença. E eu quero, nesta tarde, é, finalizar o programa dizendo assim, o quanto é maravilhoso é, hoje, a medicina ela evoluiu de uma forma grandiosa, a ponto que os profissionais da, da psicologia estão nos tratamentos de câncer. Nós temos os psico-oncologistas os psico ajudando nos tratamentos. Então, é muito importante que você, quando o diagnóstico, tiver esse diagnóstico, você saiba que você não vai estar sozinho e que você vai ter todo esse suporte, todo esse suporte para encarar essa doença, é, recentemente eu conheço algumas pessoas que, que foram é, diagnosticadas, está em tratamento assim de uma forma grandiosa, é, está tendo retornos muito positivos, meu querido, muda a vida, muda, ressignifica tudo, ressignifica pensamentos, ressignifica sentimentos, ressignifica mudança de vida, mudança de hábito, mudança na hora de olhar a família, mudança de você para com você mesmo. Então, assim, as, um, um diagnóstico de câncer muda, sim. É, algumas pessoas é, já, me, já me disseram que muda e muda para melhor, porque você começa a ver a vida de uma forma mais, mais, mais simples. Você começa a ver a vida de uma forma mais tranquila, com menos exigências, com, é, com menos cobranças, com menos perfeccionismo. Ou seja, você vive a vida exigindo menos de você. Você vive a vida com menos correria. Então, eu quero deixar nesta tarde para que você possa entender a importância de viver, a importância de você é, estar hoje bem, não estar hoje bem, procurar um médico hoje, ou seja, a importância de você estar se olhando e cuidar de você mesmo. Nesta tarde, eu quero dizer para você, homem, acima dos 45, que já tem tem diagnóstico de câncer na família, faz esse exame da próstata anualmente. Para você homem que tem seus 50 anos, que não foi ainda fazer seus exames preventivos, vá fazer seus exames. É muito importante. Hoje não, não dá para dizer é, o porquê nós adoecemos. Simplesmente nós temos um corpo... E que com 50 anos ele pode adoecer. Ele já está sofrendo algumas alterações hormonais e ele pode adoecer. Então, eu quero fechar o Novembro Azul com essa mensagem falando para você, homem. Cuida de você. Observa seu corpo. Observe como ele está. Às vezes não tem, Nilvânia, não tenho nenhum problema na próstata. Não tenho nenhuma alteração, mas vai fazer seus exames. Você já tem seus 50 anos, então cuida de você. Se for outro tipo de sinais que o teu corpo está dando, cuida de você. Isso é muito importante. E eu quero agradecer a todos que estiveram comigo nesta tarde. Você que mandou a sua pergunta, você que fez a sua observação, você que me saudou, eu quero te agradecer por ter ficado comigo, por ter me ouvido, por entender a importância de você cuidar de você. Eu quero agradecer a todos 
que tem dado audiência nesse programa, tem, que tem compartilhado. Quero agradecer ao meu pastor presidente, doutor Elias Cardoso e toda a sua família e toda a presidência desse ministério por este programa, por esta visão, por todos os programas que o AD Perus tem colocado. E você, compartilhe no YouTube, compartilhe no Face os programas para que todos tenham acesso a essas informações. Agradecer o meu pastor regional, pastor Joel Barbosa, a missionária Sueli Barbosa, que é da sede onde eu atuo, em Franco da Rocha. Então, agradecer a todos que estiveram, que estão aqui nesta tarde e que fizeram o programa junto comigo hoje. Um abraço, um beijo a todos e até sábado que vem. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito zero e conta corrente 515, dígito zero. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus, CNPJ 63098552, barra mil contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br, barra contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. A Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.